யாருக்கு ராஜ்யசபா சீட் தவிக்கும் எடப்பாடி நம்முடைய இந்திய நாடாளுமன்றத்தில் மக்களவை மாநிலங்களவை அப்படின்னு இரண்டு அவைகள் இருக்கு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை இருநூத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் ஆறு வருஷம் இதில் பனிரெண்டு நியமன உறுப்பினர்கள் அடக்கம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து சுமார் பதினெட்டு பேர் மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கப்படுறாங்க தமிழ்நாட்டிலிருந்து ஒரு மாநிலங்களவை உறுப்பினராக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு சுமார் முப்பத்தி நான்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் ஆதரவு தேவை தமிழ்நாட்டில் மட்டும் ஆறு மாநிலங்களவை உறுப்பினர்களின் பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியோடு நிறைவடையுது திமுகவிலிருந்து கனிமொழி அதிமுகவில் கே ஆர் அர்ஜுனன் அதே கட்சியில் டாக்டர் வி மைத்ரேயன் சிபிஐயில் டி ராஜா அதிமுகவில் டாக்டர் ஆர் லட்சுமணன் அதிமுகவை சேர்ந்த டி ரத்னவேல் இவங்களுடைய பதவிக்காலம் அடுத்த மாதம் இருபத்தி நான்காம் தேதியோடு நிறைவடையுது தமிழ்நாட்டில் ஆறு மாநிலங்களவை உறுப்பினர் பதவிக்காலம் நிறைவடைவதை அடுத்து அதிமுகவுக்கு மூன்று உறுப்பினர்களும் திமுகவுக்கு மூன்று உறுப்பினர்களும் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இதில் அதிமுக மக்களவை தேர்தலின் போது கூட்டணி அமைச்சர் பாமகவுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட் வழங்கப்படும்னு தெரிவிச்சிருக்கு தருமபுரி மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட்டு தோல்வியடைந்த பாமக இளைஞர் அணித் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் ராஜ்யசபா உறுப்பினராக வாய்ப்பு இருக்கான் மீதம் இருக்கிற ரெண்டு ராஜ்யசபா சீட்டுகள் கடந்த காலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளுக்கு ஒரு ராஜ்யசபா சீட்டை அதிமுக கட்சி வழங்குச்சு இந்த முறையும் அந்த கட்சிக்கு சீட் வழங்கப்படுமா அப்படிங்கிற கேள்வி எழுந்திருக்கு மீதம் இருக்கிற ஒரு ராஜ்யசபா பதவி அதிமுகவின் மூத்த தலைவர் மைத்ரேயனுக்கு வழங்கப்படலான்னு செய்தியும் வந்திருக்கு அதே நேரத்தில் தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிக்கு நடைபெற்ற மக்களவை தேர்தலில் முப்பத்தி எட்டு இடங்களில் திமுக கூட்டணி வென்றிருக்கு பாஜக அதிமுக கூட்டணி ஒரே இடத்துல மட்டும்தான் வெற்றி பெற்றிருக்கு அதுலேயும் பாஜக தான் போட்டியிட்ட ஐந்து இடங்கள்லையும் தோல்வியை சந்திச்சிருக்கு அதிமுக சார்பில் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ஓ பி ரவீந்திரநாத் குமார் தேனி பாராளுமன்ற தொகுதியில் வெற்றி பெற்றிருக்காரு தற்போது பாஜக அதிமுக கூட்டணி வெற்றி வேட்பாளர் ஒரே ஒருத்தர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ஓ பி ரவீந்திரநாத் குமார்ங்கிறதுனால அவரை எப்படியாவது அமைச்சராக்கிடணுங்கிற தமிழக துணை முதல்வர்ச்சர் ஓ பன்னீர்செல்வம் பல முயற்சிகளை எடுத்துக்கிட்டு வந்தார் ஆனால் அவருடைய அனைத்து முயற்சிகளும் வீணாயிடுச்சு மே மாதம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து தேர்வாக இருக்கிற ராஜ்யசபா உறுப்பினர்களில் மூணு பேர் அதிமுகவுக்கு கிடைக்கிறாங்க அவங்கள தேர்வு செய்ததில் முதலமைச்சர் பழனிசாமிக்கு சிக்கல் அதிகரித்து வருதான் பாமகவோட கூட்டணி ஒப்பந்தம் போட்டப்பவே ஏழு மக்களவை தொகுதி ஒரு ராஜ்யசபா தொகுதின்னு எழுதி இரு கட்சி தலைவர்களும் கையெழுத்து போட்டிருக்காங்க அதன்படி பாமக இப்போ ராஜ்யசபாவை தருமபுரியில் தோற்ற அன்புமணிக்காக கேட்குது தேமுதிக சார்பில் எங்களுக்கும் ராஜ்யசபா கொடுத்தாகணும் எங்கள் கட்சிக்கு கௌரவ பிரச்சனைன்னு அந்த கட்சியோடைய பொருளாளர் பிரேமலதா விஜயகாந்த் முதலமைச்சரிடம் கோரிக்கை வச்சுருக்காராம் பாமக தேமுதிகவுக்கு ராஜ்யசபா சீட்டை தூக்கி கொடுக்கறதுக்கு அதிமுகவில் குறிப்பாக வன்னிய பிரமுகர்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வர்றாங்க அமைச்சர் சி வி சண்முகம் தன்னோட அண்ணன் ராதாகிருஷ்ணனுக்கு மக்களவை தேர்தலில் போட்டியிட எடப்பாடியிடம் வாய்ப்பு கேட்டிருந்தார் அப்போது நடந்த பேச்சுவார்த்தையில் ராஜ்யசபா எம்பி பதவி கொடுக்கறதா உத்தரவாதம் கொடுக்கப்பட்டதால் தான் மக்களவை தேர்தலில் சீட்டு வாங்காமல் சமாதானம் ஆகியிருக்கார் சி வி சண்முகம் இப்போது அந்த சீட்டை தன்னுடைய அண்ணனுக்காக கேட்குறாராம் அதிமுகவில் கிருஷ்ணகிரி தொகுதியில் வெற்றி வாய்ப்பு இழந்த கட்சியின் துணை ஒருங்கிணைப்பாளர் கே பி முனுசாமி தனக்கு ராஜ்யசபா உறுப்பினர் வாய்ப்பு வழங்கணும்னு ஓ பன்னீர்செல்வத்திடமோ எடப்பாடி பழனிசாமி இடமோ திட்டவட்டமாக தெரிவிச்சிருக்காராம் முதலமைச்சர் வீட்டிலேயே தவம் இருக்கிற முன்னாள் அமைச்சர் அக்ரி கிருஷ்ணமூர்த்தி தன்னை கவனிக்குமாறு முதலமைச்சரிடம் மல்லு கட்டி வர்றாரு போதா குறைக்கு அன்வர் ராஜா ராஜ் சத்தியன் கோகுல இந்திரா மனோஜ் பாண்டியன் இவங்கெல்லாம் ராஜ்யசபா பதவிக்கு அடம் பிடிச்சிக்கிட்டு வர்றாங்க முதலரோட நெருக்கமாக இருக்கிற தம்பிதுரையும் தனக்கு ராஜ்யசபா வேணும்னு கோரிக்கை வச்சிருக்காராம் இவங்கெல்லாம் தனிப்பட்ட சந்திப்பு மற்றும் பேச்சுவார்த்தை மூலமாக ராஜ்யசபா வாய்ப்பு கேட்டுக்கிட்டு வர்றாங்க இருக்கிறதோ மூணு சீட்டு அதில் பாமக ஒன்று கேட்குது ஒருவேளை பாஜக கூட தங்களது தமிழக புள்ளிகளுக்காக ஒரு ராஜ்யசபா கேட்கலாம் மிச்சம் இருக்கிறதோ ஒரே ஒரு சீட்டு பாஜகவை சமாளிக்கிறதா பாமகவை சமாளிக்கிறதா அதிமுகவின் சீனியர்களை சமாளிக்கிறதா அப்படின்னு கடுமையான நெருக்கடியில் இருக்கிறாராம் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி எப்படி இருந்தாலும் அடுத்த மாதம் இதற்கான விடை கிடைச்சிதான் ஆகணும்